。我看这衣服挺合适你的，你试试。这合适你不合适我？这太年轻了，这样子。这你说吧，你说颜色挺，你试试去。别，哎，试一下怕什么？真的，这我穿没穿出去吧？我给你挂着啊。大姐，我上对面看一下啊，马上回来，你先试着。真的不是你看到的那样，我知道我现在说什么你不会相信啊。可可可，事情他是他真真是这样的，就是你不喜欢跟我一起去看话剧吗？我一个人去嘛，正好接了个电话，他听着我去看话剧，说也喜欢话剧，正好我不多张票嘛，我想不看也浪费了，就就就一起看话剧了。看完以后呢，我就提出还他钱的事儿，他说只要陪他逛逛街就算抵消了，我这是好事啊，以后不欠人情了，我就陪他逛街，我还还有卡嘛。然后就逛逛逛逛街，他他还让我陪他吃饭，我没没没答应，因为我觉得我一买菜回来咱们一起吃是吧？就就这样段时间你可疑的行为太多了，最后我都相信你。我和乔娜看见你和那个大奶瓶女人在一块儿，我相信你。我看到你包里头有避孕套，你说买回来用，我也相信你。你整天打扮的花里胡哨的出去，我还是相信你。可是今天我实在没办法再相信你了。我知道，我知道，我知道。我，你太恶心了，太卑鄙了，你太会演戏了。你了解我这个人的性格，你做什么我都无所谓，但是你不能骗我，你要欺骗我，拿我当弱智，我可不干。你看到的不是真的，我都亲眼看见了，你还抵赖？都说眼见为实，咱们演一定是实的吧？都这时候了，你还有脸说眼见不为实？那你告诉我，我要看见什么才能眼见为实啊？我郑重的告诉你，我要跟你离婚。
是没有，还学会在外边搞女人了。说要当副局长吧，也没当成。我看这领导啊，就是有眼光，他根本就没那能力。这么好的女人，他还不满足，跟他离定了。哎呀，我说你冷静一点好不好？我还不冷静啊！我要是不冷静，我早跑他的面前，我指着他鼻子，我骂他。小文啊，你还是在家先住下吧，考虑考虑，再做决定。爸爸呢，还是那个意见，弄清楚再说。还弄什么清楚啊？这还不够清楚啊！都带着女人买衣服了，啊，非得要让那范编辑亲口告诉小文，我有新的女人了，你赶快滚开吧，给我的新欢让地方，是不是要等那一天呢？你看，你看。我说你不够冷静，就是不够冷静。你已经认准这件事儿了，那不行啊！我们首先要想到，不要冤枉了别人。如果弄清楚了，确有其事，那咱们再说嘛。哎呦呦，还怎么清楚啊？还怎么确定啊？要么在床上堵着他们，要么范编辑亲口承认。你说小文，这两点他能做到哪一样？你这……爸，妈。我想好了，不管这事儿是不是真的，不管我有没有冤枉他，我都不想跟他过了。睡觉去。文儿，你这不火上浇油吗？我怎么火上浇油啊？他什么东西？他是？